ஹலோ குட்டிஸ் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா நாஷா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜே கே தமிழ்ன்ற ஒரு யூடியூபரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ யார் இந்த ஜே கே தெரு பொறுக்கினாய் ஓகே கைஸ் இது கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோவா இருக்க போகுது இன்னொரு முக்கிய சந்தோஷமான விஷயம் ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப அப்ப இன்னொரு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ரொம்ப மாசங்க அப்புறம் நமக்கு இந்த அவார்டு ஒரு வழி அனுப்பிட்டான் யூடியூப்பு இத வந்து நான் கடைசி வந்து ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி இந்த பிளே பட்டன் பழைய பிளே பட்டனும் பேர் வேற பேர் இருக்கும் அதுக்கான கதையும் அடுத்து சொல்றேன் அது ஏன்னா நிறைய பேர் அதை கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அதையும் சொல்றேன் ஆனா இதுக்குள்ள எல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் லெட் மீ சிங்க குட்டி ஸ்டோரி இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் மோட்டிவேஷனல் வீடியோவா இருக்கும் நான் நம்புறேன் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஆக முடியாது ஸோ முன்னாடியே நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோலேயே ஃபஸ்ட்டு நான் கிளாஸ் க்ளோனாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மாறி மறுபடியும் டிப்ரெஸ் ஆனேன் அப்படி இப்படின்னு நிறையா சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஒரு நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அந்த எயிட்டீன் நைன்டீன் அந்த மெச்சூரிட்டி வரும் டைம் வரைக்கும் நான் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு அலோனாகவே இருந்திருக்கேன் நான் ஒரு டிப்ரெஸ்டாகவே இருந்திருக்கேன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஐ ட்ரை டு கில் மை செல்ஃப் ஃபைவ் டைம்ஸ் எஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் தட்ஸ் அ வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் அப்படி டிப்ரெஸ்டா இருந்த சின்ன பையன் தான் நான் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அது வந்து நான் வந்து லூசர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல முடியாது எனக்கு சுச்சுவேஷன் அப்படி இருந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள்னால நான் டிப்ரெஸ்ட் ஆகிட்டேன் நான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்ல விரும்பல ஏன்னா வந்து ரொம்ப பெர்சனலா போனா அப்புறம் அது சரி வராது ஏன்னா நான் ரொம்ப பெர்சனலா சொல்லிட்டேன்னா அதை வச்சே இவங்க வந்து கண்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பிரைவசின்றது வந்து சொல்ற வரைக்கும் தான் ப்ரோ அவர் சொல்லிட்டாருன்னா அது பிரைவசி கிடையாது அது பப்ளிக்னு சொல்லி இவங்க வந்து கண்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால நான் ரொம்ப பெர்சனலா போக விரும்பல சில விஷயங்கள்னால நான் டிப்ரெஸ்டா இருந்தேன் நிறைய வாட்டி வந்து சாகவும் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் கணக்கே இல்லை அஞ்சு வாட்டின்றது நான் ஐ ரிமெம்பர் ஃபைவ் டைம்ஸ் பட் கணக்கே இல்லை அடுத்து வந்து எப்போ வந்து என்னை வந்து ரொம்ப வந்து இது புஷ் பண்ணிச்சுன்னா எப்போனா வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஒன்று மட்டும் இல்லை லைக் என்னோட லைஃபே வந்து கிரம்பிளிங்னு சொல்லுவாங்களே எல்லாமே இடிஞ்சு விழுந்தா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நமக்கு நாலஞ்சு வழிகள் இருக்கும் அந்த நாலஞ்சு வழியும் க்ளோஸ் ஆனால் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல நான் இருந்தேன் அப்போ ஒன்று என்னோட யூடியூப் கரியர் நான் அப்போ காலேஜ் போயிட்டு யூடியூபும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் அந்த ஒரு கேமிங் சேனல் வச்சிருப்பேன் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த சேனலே வந்து லைக் அந்த கேமே வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அது ஒரு ஸ்டேஜ் அந்த கேமே வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ற மாதிரி பேசிட்டு இருந்தானுங்க ஸோ அந்த சேனலே எனக்கு ஸ்டேபிளா இல்லை அப்ப என்னால வீடியோவே போட முடியல ஒரு கட்டத்துல வந்து ஐ குவிட் யூடியூப்னு நானே போட்டிருந்தேன் அந்த சேனல்ல அப்பதான் இதெல்லாம் நடந்துச்சு என்னால பிடிச்ச விஷயம் யூடியூபே அப்ப என்னால பண்ண முடியல இன்னொரு பக்கம் வந்து என்னால காலேஜுக்கு போவே முடியல மூணாவது வந்து நான் சொன்னேன்ல இந்த ஃப்ரெண்டு துரோகம் அதை விட்டு வெளியே வர முடியல அப்போ நாலாவது விஷயம் நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் நிறையா வாட்டி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டிப்ரெஷன் நான் ஆல்ரெடியே ஒரு டிப்ரெஸ்டு தாலி தான் ஸோ இந்த நாலு விஷயங்கள் வந்து என்னை புஷ் பண்ணி என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல என்னால் பிடிச்ச ஒரு விஷயமும் என்னால் பண்ண முடியல காலேஜ் போக முடியல செமஸ்டர் எழுத முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல அந்த அந்த டைமில் வந்து எனக்கு எதுவுமே கிடையாது எந்த ஒரு வேயும் கிடையாது இங்கிட்டு போனாலும் வழி இல்லை அங்கிட்டு போனாலும் வழி இல்லை எல்லா பக்கமும் லாக் பண்ணிட்டாங்க எல்லா பக்கமும் அணக்கட்டுறேன் ஸோ அந்த கட்டத்தில் தான் வந்து நான் அந்த முடிவை எடுத்தேன் ஒன்ஸ் அகேன் டு நாட் ட்ரை திஸ் அட் ஹோம் நான் ஏன் இந்த ஸ்டோரி சொல்கிறேன்னா நான் அப்போ நினச்ச சில விஷயங்கள் வந்து அப்படியே வந்து இப்போ வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறிடுது இன்னொரு வருஷம் மாறிடுது அதனால தான் அதை சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க நடுவில் பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் பண்ணிடாதீங்களா எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் கிட்ஸ் ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த ஒரு லோ வந்து இருக்கும் இது வந்து லூசரோ வின்னரோ அதெல்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரு லைஃப்பில் இந்த ஒரு லோ பாயிண்ட்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் அது எப்போன்னு தான் தெரியாது சில பேருக்கு சீக்கிரமே வந்து சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஏஜ்டெல்லாம் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி வரும் சில பேருக்கு தேர்ட்டியில் வரும் பட் அட் சர்டன் பாயிண்ட் வந்து லைஃபே வந்து பிளாங் ஆயிரும் பிளாக் ஆயிரும் எந்த ஒரு வழியுமே நமக்கு தெரியாது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது அந்த ஒரு லோ பாயிண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வரும் எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் நான் சந்தோஷப்படுறேன்னா எனக்கு இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே நடந்தனால எனக்கு அது பெட்டர் எனக்கு
தேர்ட்டி வருஷத்தை குடிச்சு செத்துரும் அப்படின்ற ஒரு முடிவை வந்து நான் எடுத்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு அதான் நான் வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதுக்கப்புறம் என்னால் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியாது இதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு நாலு பேர் இருக்க போகிறது கிடையாது இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் என்னால் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியாது முடிஞ்சு அவ்வளோதான் எனக்கு எல்லாவையும் வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் எனக்குள்ள இருந்துச்சு எந்த இது எதுக்குமே ஆன்சர் இல்லை என்கிட்ட ஸோ வந்து நான் அப்படி அந்த முடிவு எடுத்தேன் ஸோ இது வந்து இது வந்து என்னோட டெஸ்க்கில் இருக்க ஒரு என்னது இது ஜாம் டப்பா இருபத்தஞ்சி ரூபா டப்பா நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டைமில் இந்த ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லை அதை தான் நான் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இருபது டேப்லெட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன் அதில் வந்து பத்து தான் நான் சாப்பிட்டேன் எனக்கு வந்து எனக்கு வாழணும்னு ஆசை அட் த சேம் டைம் எனக்கு எந்த ஒரு வழியும் இல்லை என்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமானே அது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் பத்து தான் சாப்பிட்டேன் அப்போ வந்து யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி இந்த டப்பாவில் தான் ஒழிச்சு வச்சுருந்தேன் அந்த இருபது மாத்திரையும் இந்த டப்பால தான் ஒழிச்சு வச்சிருந்தேன் இன்னும் அந்த டப்பா வந்து என் டெஸ்க்கு முன்னாடி என் கண் முன்னாடி தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ ஆகி மயக்கம் போட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கூப்பிட்டு போய் என்னென்னமோ பண்ணி காப்பாற்றிட்டாங்க என்ன சாகும் நிலைமைக்கு போயிட்டு சாவை பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகி நான் வெளியே வந்துட்டேன் நான் எப்படி நான் எப்படி உயிரோடு இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியலை நான் அவ்வளோ ஃபக்டு திங்ஸ்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வயசில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் அகேன் இது வந்து எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் வந்து இது நடக்கிற விஷயம்தான் அது டைம் தான் மாறும் அதுக்காண்டி நான் பண்ணது கரெக்டெலாம் சொல்ல வரல இட்ஸ் த சுச்சுவேஷன் தட் மேக்ஸ் அஸ் டூ ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஸோ அப்புறம் வந்து எப்படியா தப்பிச்சிட்டேன் ஜஸ்ட் மிஸ் ஜஸ்ட் மிஸ் ஆயிருச்சு அங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் போதுதான் தெரிஞ்சிச்சு வாழ்றதை விட சாகுறது எவ்வளவு கஷ்டம் என்ன வந்து ஐசியூல தூக்கிட்டு போய் வச்சுட்டானுங்க ஒரு நாளோ ஒன்றரை நாளோ தான் உள்ள இருந்தேன் ஆனா உள்ள இருந்தது ஒன் வீக் டூ வீக் மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளவு ரணகலமா இருந்துச்சு இந்த ஜிபி முத்து அந்த இதை பாத்துருப்பீங்கல்ல அந்த போட்டோல வந்து ஒரு டியூப் இருக்கும் நைட்மேர் இந்த அயன் மேன்ல கூட காட்டுவாங்க நினைக்கிறேன் அந்த அயன் மேன் ஒன்ல வந்து அந்த டியூப் அவன் எடுப்பான் அதே டியூப் தான் உள்ள வரைக்கும் இருக்கும் இங்க இருந்து வாய் வரைக்கும் வரும் பா அந்த டியூப் வந்து அவ்வளவு வலிக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா சும்மா இருக்காம அந்த டியூப் வலிக்குதுன்னு நானே எடுத்துட்டேன் வெளியே எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து இதை எடுக்க கூடாதுப்பான்னு மாட்டி விட்டாங்க அப்புறம் மறுபடியும் எடுத்தேன்னா ஆஹ் என் சரிப்பட்டு வர மாட்டான்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க கை கால ரெண்டையும் கட்டிட்டு அந்த டியூப மாட்டி விட்டாங்க அந்த டியூப் வந்து அவ்வளவு வலிச்சிச்சு ஒன்றரை நாள் தான் இருந்தேன் ஆனா வந்து அது ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் உள்ளே இருந்த மாதிரி அப்ப வந்து என்னால வந்து கான்சியஸாவும் இல்லை ஃபுல்லா சும்மா அப்படி எங்கிட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு தெரியற மாதிரி தான் இருந்தேன் ஐ நெவர் ஹேட் ட்ரக்ஸ் ஆனா ட்ரக்ஸ் அடிச்சிருந்தா அப்படிதான் இருந்திருப்பேன்ற மாதிரி தான் ஆனா இதுவும் ட்ரக்ஸ் தானே அப்புறம் ஒரு வழியா வந்துட்டேன் வெளியே வந்துட்டேன் அப்ப நான் சில விஷயங்களை முடிவு பண்ணேன் அதெல்லாம் இன்னும் முடிவு பண்ணல அப்படியே தான் இருந்தேன் ஆஹ் இதுக்கு மேல ஒரு மனுஷன் என்ன பார்க்க முடியும் இதை விளையாடா ஸோ வந்து இந்த இதெல்லாம் தாண்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் கஷ்டம் வந்தா அதை விளையாடா பெரிய கஷ்டம் வந்துட போது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் இதை விடையாப்பா இதை விடடா எங்க போய் முடிய போதும் ஸோ வந்து எனக்கு வேற வழி இல்லை ட்ரை பண்ண தான் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இனிமேலாச்சும் வந்து ஒன் மோர் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் தான் வந்து மறுபடியும் காலேஜ் போக ஆரம்பிச்சேன் மறுபடியும் வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சேன் அப்ப வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா லைஃப் மாறிச்சு நான் நினைச்சதை விடையே வந்து ரொம்ப பாஸ்டா மாறிடுச்சு அது என்ன ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடிதான் அதெல்லாம் நடந்துச்சு இப்ப பார்த்தா அதுக்குள்ள வந்து சோ மெனி திங்ஸ் சேஞ்ச் அப்ப வந்து எனக்கு வந்து என்ன மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா ஆஹ் அப்ப நான் அந்த டிப்ரெஸ் ஸ்டேஜ்ல எனக்கு யாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் பியூடிஃபை வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்ப வந்து பக்கத்துல உட்காந்து ஒருத்தன் வந்து பேசிட்டே இருந்தா அப்படி இருக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு ரொம்ப ரிலேட்டபுளா இருந்துச்சு பியூடிஃபை அதுவும் ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் அந்த சேனல் ஆரம்பிச்சதுக்கு பியூடிஃபைடு மட்டும் இல்ல நான் வந்து இங்கிலீஷ் சேனல் பண்ணும் போதே வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து ஃபேஸ் கேம் வச்சு வீடியோஸ் பண்ணணும்னு தான் ஆசை பட் என்கிட்ட அப்ப எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இல்லை கேமரா இல்லை இந்த அன்போக்கஸே ஆகாத கேமரா கூட இல்ல ஒரு வெப் கேம் இல்லை எதுவுமே இல்ல வெறும் மியூசிக் போட்டு தான் அந்த சேனல்ல போட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ என்னோட என் கோல் வந்து ஒரு ஃபேஸ் கேமோட ஒரு சேனல் இருக்கணும் அது வந்து எப்போ ஹியூமர் சேனலாக மாறணும் அப்படின்னு நினச்சது எப்போன்னா அந்த பியூடிஃபை வீடியோஸ் பார்த்து நான் வந்து லைக் யாருமே இல்லைன்னு தோணும் போது ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஒரு ஸ்கிரீன்லேருந்து ஒருத்தன் வந்து என்னை ஹெல்ப் பண்ண
டோனி ஸ்டார் கவலைதானா இல்லாட்டி இப்ப நீ ஏதாச்சும் பண்ண போறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்பதான் வந்து அந்த ஒரு டைலாக் வந்து எனக்கு மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்துச்சு நான் ஒரு போர்ட்ல கூட எழுதியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பழைய வீடியோஸ்ல இருக்கான்னு தெரியல ஓல்டு மீ இஸ் ஃபக்கிங் ஜீனியஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல இருக்கு ஒரு நான் பாக்குறேன் இருக்கான்னு இந்த வீடியோ தான் இந்த இருக்கு பாருங்க Everything is fucking planned, Ra. Ndarika, is this the last act of defiance of the great Tony Stark? Or are you going to do something about it? There is an arm. How are you connecting the dots? There is a lot of dialogue that is very motivating. What I'm saying is that there is a lot of motivating factors in the depressing stage. I'm going to tell you a little bit about YouTube. There is a lot of views on that channel. There is a lot of famous views on that channel. But I'm not satisfied with that channel. 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 But I don't know who is watching it. ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் மியூசிக் போட்டே போட்டனால நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டாங்க ஸோ வந்து நான் இங்கிலீஷ் பேசும்போதே அவங்களுக்கு புரியலை சில பேர் சைனாவில் வந்து பார்க்குறானா அவனுக்கு புரியாதனால வீடியோ பார்க்காம இருந்துட்டனால என்னால் அந்த சேனலில் ஃபேஸ் கேம் வீடியோஸை போட முடியல நான் ட்ரை பண்ணேன் கொஞ்சம் நாள் ரொம்ப சேனலில் அப்படியே படுத்துருச்சு அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் ஃபேஸ் கேம்லாம் மறுபடியும் மியூசிக் வீடியோஸ் போட்டு மான்டாஜ் பண்ணி நல்லா எடிட் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழில் சரி தமிழில் பண்ணுவோம் தமிழில் யாருமே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதில்ல புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு என்னோட கண்டனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது என்ன ஜேனரா ஜேனரே இருக்காது காமெடின்னு சொல்ல முடியாது ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியாது என்னென்னமோ இருக்கும் எனக்கு பிடிச்ச வீடியோஸ்லாம் நான் பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த கண்டென்ட்டுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் பேஸ் வருவாங்களான்றதே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு நான் இதை தான் பண்ண போறேன்றதே கிடையாது எனக்கு பிடிச்சதான் நான் வீடியோஸ் போட போறேன் ஒரு என்னோட ஸ்டைல போட போறேன் அதுக்கு எவ்வளவு பேர் பார்ப்பாங்க எத்தனை பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினைச்சே பார்க்கல ஏன் நான் இந்த இந்த கண்டென்ட் வந்து யாருமே போட்டதே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் வந்து ட்ரை பண்ணதே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பண்ணேன் ஸ்டார்டிங்ல அந்த ஸ்டேஜ்ல அதுக்கப்புறம் பிரியாணி மேன் வந்தாரு வந்தாரு போயிட்டாரு வந்தாங்க போயிட்டாங்க அதனாலதான் நான் எதுலயும் வந்து என்னோட வந்து டிஃபைன் பண்ண மாட்டேன் நான் ரோஸ்டரே கிடையாது ஏன்னா அது என்னோட வேலை கிடையாது நான் உட்காந்து ரோஸ்ட் போடுறது என் வேலை கிடையாது ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய வியூஸ் வந்துச்சு அப்புறம் வந்து இது வந்து இருக்கு ஹண்ட்ரட் கே இப்போ வந்து நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க இன்ஸ்டாகிராம் டிஎம்ஸ் நான் வந்து அந்த டிப்ரெஸிங் டைம்ல வந்து பியூடிஃபை வந்து பார்த்து வந்து எப்படி வந்து எனக்கு அது ரிலீவிங்கா இருந்துச்சு எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டரா இருந்துச்சோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து எனக்கு சொல்கிறாங்க நான் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லலை கமெண்ட்ஸில் வேணுக்குனே நீங்கள் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்டு நிறைய பேர் இன்ஸ்டாகிராம் டிஎம்ஸில் வந்து என்ட்ட சொல்லுவாங்க அப்புறம் நான் வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் இருந்தேன் இப்போது எங்கள் ஃபாதர் வந்து பாஸ்டர் வைப்போம் ஆனால் உங்கள் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி இவன் வேற ஆனால் உங்கள் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு போ தேங்க்ஸ் போன்ற மாதிரிலாம் மெசேஜ் நிறைய வந்துருச்சு நிறைய வந்துருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பரவாயில்ல நம்ம இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம பண்ண ஹெல்ப்பை வந்து நம்ம இன்னொருத்தருக்கு பண்ணுறோன்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு சரி ரைட் இதெல்லாம் ஏன் நான் இப்போ சொல்கிறேன்னா ஒரு கட்டத்தில் தெர் வாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பிளாங்காக இருந்துச்சு ஃபுல் பிளாக்காக இருந்துச்சு எந்த பக்கமும் வழியே இல்லை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒரு வழியே இல்லை என்ன பண்ண போகிறேன்றதே தெரியலை ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாமே சார்ட்டட் அவுட் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருச்சு நான் சொன்னேன் இல்லை இன்னும் வந்து அந்த டப்பா டெஸ்கில் இருக்குன்னு இதே டப்பாவில் தான் வச்சேன் நான் சொன்ன மாதிரி எழுபது மாத்திரம் வாங்கினேன் பத்து நான் சாப்பிட்டது பத்து இன்னும் உள்ளதா இருக்கு இதுதான் அந்த இது மாத்திர உள்ளது ஏசுமார் இதை ஏன் நான் முன்னாடியே வச்சிருக்கேன்னா நான் பண்ண அந்த முடிவு வந்து எப்ப வேணா நான் பண்ணலாம் இந்த நாலு வருஷத்துல நான் எப்ப வேணா இதை பண்ணலாம் உன்னால முடியலையா சுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் என்ட இருக்கு ஆனா நான் அதை எடுக்க கூடாதுன்றதுக்காண்டியே என் டெஸ்க் முன்னாடியே அந்த ஆப்ஷனை நான் வச்சிருந்தேன் இது வரைக்கும் எடுக்கல இனிமேலும் எடுக்க போறது இல்லை இனிமேலும் இது என் டெஸ்க் முன்னாடி தான் இருக்கும் இதுல அயனியும் ஐரணியா இல்லாட்டி ஐரணிய சே மோசம்னு போட்டுருவாங்க இதுல ஐரணி என்னன்னா கரெக்டா அந்த டேப்லெட் எப்ப வந்து எக்ஸ்பைர் ஆயிருக்குன்னா பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கரெக்டா நம்ம வைப் டைம் எல்லாம் போட்டு சேனல் வந்து பரவச நிலை அலைஞ்சு கரெக்டா அந்த டைம்ல தான் இது வந்து எக்ஸ்பைர் ஆயிருக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரி எழுத ஆரம்பிச்சிட்டா ஆனா ஒருத்தன் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தன்னோட கால் தடுத்த வசிச்சுட்டான் அப்பே பெஸ்ட் மோ
இப்போ என்னமோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டார்க் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க டிப்ரெஷனில் இருக்கீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஓவர் எட் ஹேங் ஆன் இட்ஸ் நாட் ஓவர் எட் சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம மெயின் பாட்டுக்கு வருவோம் யூடியூப் அவார்டு வந்துருச்சு கைஸ் நான் இது வரைக்கும் திறக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பொய் சொல்ல விரும்பலை ஆல்ரெடி வீட்டில் காட்டி புளித்திட்டு தான் வந்திருக்கேன் ஓகே எனிவேஸ் நம்ம நினச்ச மாதிரியே வந்துருச்சு கைஸ் மிஸ்டர் பால் பம்பிள் பி காரா லயன் கார்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தாமஸ் கரெக்டாக தெரியுதா கரெக்டாக தெரியுதா பேர் தெரியுதா கைஸ் சும்மாவே ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டான் இவன் நம்ம போட்ட பேரே வந்துருச்சு அந்த அஞ்சு பேரும் ஸோ ஓகே கைஸ் இது வந்து முத மகன் இது ரெண்டாவது மகன் Red Bull gives you wings. Fucking cringe. இதில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதில் வந்து ஏன் ஜே கே ப்ரோ ஷாஸ்னு போடாமல் ட்ரங்கன் மங்கின்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவார்டு போ ஓரமாக போ அது ஏன் ட்ரங்கன் மங்கின்னு வச்சுருந்தீங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க குடிகார குரங்கு அதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு கதை இருக்குது நான் வந்து கரெக்டாக அந்த கே வந்து அந்த ப்ளே பட்டன் வரும்போது என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அவனும் யூடியூப்பில் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்குமே அப்படின்னா அவன் சேனல் வந்து அவன் சேனல் பேர் வந்து ட்ரங்கன் மங்கின்னு இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ணேன்னா ட்ரங்கன் மங்கின்னு என் ப்ளே பட்டனில் போட்டுட்டு நீ வந்து ஹண்ட்ரட் கே வரும்போது உன் ப்ளே பட்டனை என் பேரை போட்டு கூடுறா அப்படின்னு அவன்கிட்ட கொடுத்தேன் ஆனால் ஆனால் அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு நான் எப்போ பட்டனை கொடுத்தேனோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ கூட அவன் போடவே இல்லை மகனே நம்மளோட சக்ஸஸ் வந்து எப்பவுமே நான் தான் பண்ணேன் நான் தான் எல்லாம் புளித்திட்டேன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லவே கூடாது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட சக்ஸஸ்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து கூட எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க கூட இருந்திருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணுவோம்னு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி என்னோட அப்பா தான் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த சேனலில் வந்து அந்த கேமுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐஓஎஸ்ல தான் வரும் ஆப்பிள் ஃபோன்ஸில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து அது ஆண்ட்ராய்டுக்கு வரும் ஸோ வந்து அந்த கட்டத்தில் எனக்கு வந்து ஐபேட் வாங்கி கொடுத்தாரு இஎம்ஐயில் தான் வாங்கி கொடுத்தாரு ஆனால் இஎம்ஐ முடியறதுக்குள்ளே நான் ஐபேட் உடச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறமும் வந்து கஷ்டப்பட்டு அழுது புரண்டு இது மறுபடியும் ஒரு ஐஃபோனை வந்து இஎம்ஐயில் வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த ஐஃபோனால் தான் எல்லாமே ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த சேனல் ஃபேமஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே வர முடிஞ்சிச்சு கேமரா வாங்க முடிஞ்சிச்சு எல்லாமே இந்த சேனல் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமே அந்த ஐஃபோனு தான் இந்த கடத்தில் நான் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போகலாம் நான் தான் எல்லா வீடியோவும் பண்ணேன் நான் தான் எடிட் பண்ணேன் நான் தான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன்னு போனேன்னு சொல்லிடலாம் பட் அந்த ஐஃபோன் இல்லைனா நான் எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது ரெண்டாவது வந்து ஒரு நண்பன் ஒரு நல்ல நண்பன் அப்புறம் தான் மாதா பிதா குரு நல்ல நண்பன் அதுக்கப்புறம் தான் தெய்வம் அப்புறம் தான் அந்த தெய்வம்ன்ற மாதிரி நான் ஏற்றி ஸ்டார் வேறு விஷயம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேர் இருக்காங்க நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த துரோகம் வீடியோவில் ஒன்று அந்த இவன் பெஸ்டி ரெண்டாவது வந்து எஸ் சொன்ன ஃப்ரெண்டு மூணாவது ஃப்ரெண்டு நான் பற்றி சொல்கிறதே இல்லை அவன் இருக்கனால தான் எவ்வளோ விஷயங்கள் என் லைஃப்பில் நடந்துருக்கு நல்லது சொல்கிறேன் ஏதாச்சும் பிரச்சனைனாலும் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணுறது என்னோடய வீட்டில் இல்லை அவனுக்கு தான் கால் பண்ணுவேன் அவன் தான் உடனே வந்து நிற்பான் எதுனாலும் சில நாள்லாம் நான் மூணு மணி நாலு மணிலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் அந்த சேனலில் வீடியோ முடிச்சுட்டு இந்த சேனல் வீடியோ எடுக்கும்போது மூணு மணி நாலு மணி தான் இருப்போம் அப்போ வந்து ரெண்டு மணிக்கு போய் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காஃபி குடிச்சிட்டு வருவோம் அந்த காலங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இதனாலும் எனக்கு வந்து கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது இப்போ இந்த கேமரா வாங்கணுன்னாலும் அவங்க கூட தான் போவேன் லென்ஸ் வாங்கணுன்னாலும் அவங்க கூட தான் போவேன் எதுனாலும் வந்து வாடனா வந்துடும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் ஸோ வந்து அவனை இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பேர் சொல்ல வேணான்னு நினைக்கிறேன் பேர் சொல்ல அப்புறம் தெரில அவன்கிட்ட கேட்கல அவனுக்கு இது சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும்னு நான் சொல்லிட்டேன் என்னுடைய சேனலில் எனக்கு வந்த குரோத்தில் அவனுக்கும் பெரிய பங்கு இருக்குன்றத நான் சொல்லிக்கிறேன் மூணாவது விஷயம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை வந்து நான் ரொம்பவே வந்து ஒரு ஹோல்சமான விஷயம் இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்னோடய சேனல் க்ரோத் ஆனது காரணம் வந்து நான் போடுற வீடியோஸ்னால இல்லை எனக்கு இவங்க கொடுத்த இன்டெரக்ட் ப்ரொமோஷன்னால ஸோ வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டு ஃபேமஸே ஆகுமா ஆகாதா இதுக்கெல்லாம் பார்ப்பான் ஏன்னா தெரியலை அப்படின்னு இருக்க ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க தான் வந்து ஆனால் அவங்க தான் வந்து நிறைய வந்து இன்ஸ்டாவில் மீம்ஸ் போட்டு டெம்ப்ளேட் ஆக்கி இவங்க தான் இன்டெரக்டாக ப்ரொமோஷன் பண்ணாங்க என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் முக்காவாசி பேர் இப்படி தான் உள்ளே வந்திருப்பாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து இவன் யார் இவன் யார்
டெம்பிள் மங்கிஸ் டாட் இன் டெம்பிள் மச்சான் டாட் இன் டெம்ப்ளேட் மச்சான் டாட் இன் எல்லா டெம்ப்ளேட் பேஜும் அப்புறம் சில்ட்யூட்ன்றவன் என் சேனல் சின்ன வயசுலேருந்து அவன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ சிம்பாண்டி ரவ்போட் குஞ்சு அபிஷ்டு டாட் ஐஜி காட்டுப்பூச்சி மீம்ஸ் இதெல்லாம் மீம் பேஜோட பேர் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க இவங்கெல்லாம் மீம் பேஜஸ் இவங்க தான் வந்து என்னை போட்டு மில்க் பண்ணாங்க சின்ன வயசில் என் சேனல் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது போட்டு மில்க் பண்ணி எவ்வளோ வியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் வந்ததுக்கான இவங்களுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கு ஏன் என்ன ஆனானே தெரியல சிம்பாண்டிலாம் என்ன ஆனானே தெரியல ஆ இவனை மறந்துட்டு பாருங்க ஃபாசில் மீம்ஸ் அவன் எப்போ இருந்தவ இருக்கான் இப்போ இருக்கான் அவன் யாருன்னே தெரியாது எல்லாம் ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் அபிலாஸ் ராஜ் நிலை இப்போ இருக்கா மஜா மீமர்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க அது ஃபுல்லாக ஞாபகம் இல்லை ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நான் தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா என் கண்டென்ட்லாம் பார்ப்பான் எல்லாம் அவ்வளோ வியூஸ்லாம் போகுமான்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இவங்க தான் பெரிய பூஸ்ட் கொடுத்தாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை இவங்க வேணுக்குனே சரி இது பார்த்தா நிறைய பேர் பார்ப்பாங்கன்றதுக்காண்டியே வந்து மீம்ஸ் போடுறது டெம்ப்ளேட் போடுறதுலாம் வேணும்னே பண்ணாங்க அதுக்காண்டி வந்து நான் தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் பிலிப் பிலிப் வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து போட்டாங்க இந்த மதன் ஓபி வீடியோக்கு வந்து ஸ்டோரி போட்டு ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருந்தாங்க சும்மா அவங்களா பண்ணியிருந்தாங்க நான் கேட்கல எதுவும் இதில் வந்து எதுவுமே நான் கேட்டு பண்ணலை இவங்களா பண்ணது அதனால தான் எனக்கு இது ரொம்ப ஹோல்சமாக இருக்குது இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் தேங்க்யூ சொல்ல விரும்புகிறேன் அவார்டு பார்த்தியா ஃபோக்கஸ் ஆச்சுனா தெரியல ஒரு நிமிஷம் நினைக்கிறேன் <laughs> Grrrr! Chee! Grrrr! Grrrr!